Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Власть страха. Т. Бон Коллектор. 1999 года. Криминальная драма по мотивам романа «Собиратель костей» Джеффри Дивера. Первая серия его детективных романов о Линкольне Райме. О том, что даже самое запутанное преступление может разгадать начинающая женщина-полицейский Анджелина Джоли. Конечно, только в том случае, если ей помогает талантливейший криминалист. Линкольн Райм, Дэнджел Вашингтон, знаменитый криминалист, автор множества книг, навсегда прикованных к больничной постели. Амелия Донахьо, Анджелина Жали, начинающий полицейский, делающий первые неуверенные шаги по кровавым мостовым. Когда в городе появляется страшный маньяк, она становится глазами и ушами Райма на обезумевших от ужаса улицах. С ее помощью гений криминалистики пытается разгадать тайный шифр, скрытый в непредсказуемых убийствах. В интервью Анджелина Жали рассказывала, что в фильме «Власть страха» 1999 года должна была быть сцена, где она пристает обнаженной, но режиссер Филипп Нойс при монтаже ее вырезал. Создатели фильма изменили фамилию героини Анджелины Жали, Амелия Сакс, как в романе «Первоисточники» на Донахью, так как, по их мнению, Сакс очень созвучно со словом «секс». Детективный триллер «Власть страха» смотрится с интересом, хотя и заимствует немало из образцов жанра умного психопатологического триллера, таких как «Молчание гня» 1990 года и «Семь» 1995 года. В какой-то степени «Власть страха» с Анджелиной Джоли возвращает детективные интриги под забытые понятия Шерлок Холмсковской дедукции, когда можно раскрутить дело, даже не выходя за порог своей комнаты. Если имеешь по другой детальную информацию о случившемся преступлении, о партнерах-помощниках, некого неофита в криминалистике, подобного доктору Ватсону, только симпатичнее. Мистер и миссис Смит 2005 года. Остросюжетная шпионская комедия режиссера Дага Лаймана о супружеской паре наемных убийц, работающих на разных заказчиков и одновременно получивших задание ликвидировать друг друга с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях. Фильм Мистера и миссис Смит 2005 года с Анджелиной Джоли был отмечен призами кинопремии Teen Choice, MTV Movie Awards, Escape Films and Television Music Awards. Джон Брэд Питт и Джейн, Анджелина Джоли, женаты не так давно, но уже устали от брака. Им кажется, что они знают друг о друге все. Но есть кое-что, что каждый предпочитает держать при себе. Оба они наемные убийцы, которые тайно путешествуют по миру, выполняя опасные миссии. Эти отдельные тайные приключения становятся их общей судьбой в тот момент, когда Джейн получает заказ на Джона, а Джон на Джейн. Именно с этого момента размеренная жизнь превращается в увлекательную погоню. Любят ли они настолько друг друга, чтобы сохранить друг другу жизнь? Изначально на роль миссис Смит планировалась голливудская звезда Николь Кидман. Кроме того, на роль опасной убийцы пробовались Кэтрин Зетта Джонс, Кейт Бланшет и даже американская певица и актриса Гвен Стефани. Когда Николь Кидман отказался от участия в проекте, Брэд Питт также ушел из фильма. Но после того, как он узнал, что роль получила Анджелина Джоли, Брэд Питт вернулся. На съемках фильма «Мистер и миссис Смит» 2005 года между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли завязались отношения, которые впоследствии привели к свадьбе. Для того, чтобы получить приемлемый для проката подобный картин рейтинг PG-13, создателям картины пришлось вырезать постельную сцену между персонажами Анджелины Джоли и Брэда Питта. Вымышленные имена Джон Смит и Джейн Смит часто используют в полицейских отчетах, когда реальные имена неизвестны и для анонимной регистрации в отеле. Фильм содержит элементы двух предыдущих фильмов с соединенным названием «Мистер и миссис Смит», знаменитого режиссера Альфреда Хичкока 1941 года и одноименного телесериала 1996 года. Лара Крофт, расхитительница гробниц. Лара Крофт, Том Рейдер, 2001 года. Экранизация серии компьютерных игр Том Рейдер, посвященных археологу и искательнице приключений Ларри Крофт с Анджелиной Джоли в главной роли. Титул самой кассовой экранизации компьютерной игры продержался у фильма Лара Крофт Расхитительница гробниц 2001 года до выхода фильма Принц Персии Пески времени 2010 года. Она владеет всеми видами рукопашного боя, стреляет из любых видов оружия и способна выжить в самых экстремальных условиях. Это девушка дочь лорда, леди Лара Крофт, Анджелина Джоли. Однажды под лестницей она обнаруживает вход в секретную комнату, где находятся старинные часы с удивительным устройством внутри. Заинтригованной своей находкой Лара Крофт пытается узнать побольше про них. Похоже, что они являются ключом к секрету треугольника, и теперь за этими часами начинается настоящая охота. Сообщество иллюминатов сделает все возможное, чтобы забрать их у Лары и самим найти желанный артефакт. На хит YouTube Elevation из саундтрека фильма в дальнейшем был снят видеоклип на тему расхитительницы гробниц, 
Музыканты даже захотели пригласить для съемок в нем Анджелину Джоли. Для правдоподобности актеры в фильме говорят с неродным для них акцентом. Американка Анджелина Джоли Лара Крофт с английским, англичанин Дэниел Крейг Алекс Уэст с американским. Джон Войт, сыгравший отца Лары, лорда Ричарда Крофта, в жизни отец Анджелины Джоли. Анджелина Джоли носила бюстгальтер с мягкой подкладкой, чтобы увеличить размер своего бюста во время съемок фильма Лара Крофт «Расхитительница гробниц», чтобы не зарочаровывать фанатов хардкорной игры Том Рейдер. Анджелина Джоли для Лары Крофт «Расхитительница гробниц» прошла обучение владению оружием у инструктора САС, элитному спецназу Соединенного Королевства, и посещала уроки йоги и кикбоксинга. Критики разнесли фильм в пух и прах из-за бессмысленного сюжета и лишь после премьеры и критики и поклонники признали, что Анджелина Джоли отлично подошла роль Лары Крофт расхитительницы гробниц, вытянув картину на приличный уровень. Прости, что я тебя в это втянула. А тебя кто втянул? Турист. Ты чурист. 2010 года. Триллер режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. Ремейк французского фильма «Неуловимый» 2005 года. С Джонни Деппом и Анджелиной Жоли в главных ролях, в котором учитель попадает в гущу охоты на загадочного преступника. Слоган фильма «Турист» можно перевести как «Прекрасное путешествие, прекрасная ловушка». Фильм «Турист» Анджелины Джоли номинирован на американскую кинопремию «Золотой глобус» как лучший фильм в жанре комедия-мюзикл, как лучшая мужская роль и как лучшая женская роль. Американский турист Фрэнк Джонни Д приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза Анджелина Джоли. Из раненой сердца, похоже, готова сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушают водоворот интриги и опасности. Шарли Стерон первоначально должна была играть роль Элизы в фильме «Турист» 2010 года. В своем интервью журналу «Вок» Анджелина Джоли сказала, что согласилась сыграть Элизу только потому, что ей обещали, что съемки в Венеции будут проходить очень быстро. Съемки на катерах по венецианским каналам проходили на протяжении семи ночей. Чтобы снять эту часть фильма «Турист», Анджелина Джоли даже научилась управлять несколькими видами катеров. Вся одежда Анджелины Джоли в «Туристе» 2010 года шита вручную и создана специально для нее, за исключением одного винтажного серого платья 1950-х годов от Чарльза Джеймса. «Когда мы снимали сцены в Додж Суит», — вспоминает Анджелина Джоли, — «я все время изумлялась красоте этого номера. Потом мне кто-то показал, что стены все были искусственными, что мрамор был нарисован». И все это было так искусно сделано, что я вообще не могла отличить, что там родное, а что добавлено. Доставьте задержанную в окружную больницу, в психиатрическое отделение. Подмена. Changeling 2008 года. Триллер режиссера Клинта Иствуда, основанный на реальных событиях, произошедших в Лос-Анджелесе в 1920-е годы, с Анджелиной Джоли в главной роли. Фильмы раскрываются такие темы, как бесправие женщин, коррупция в политической системе и влияние насильственных преступлений на общество. За участие в фильме «Подмена» Анджелина Джоли получила премию «Сатурн» как лучшая актриса. Действие картины развивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Обратившись в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, телефонистка Кристин Коллинз, Анджелина Джоли, вскоре получает своего сына Уолтера Коллинза, но сообщает полицейским, что несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. Ее слова подтверждают врач и учитель Уолтера. Отчаявшись добиться возобновления поисков своего сына, она обращается к журналистам. Но городским властям это невыгодно, ее признают плохой матерью и помещают в психиатрическую лечебницу. После окончания съемок режиссер Клинт Иствуд пригласил всю съемочную группу подмены в 18-ю комнату психиатрической лечебницы, ту самую, где пациентам делали электрошок. Кристин Коллинз проходит путь от слабой женщины без власти до героя Лос-Анджелеса, и Анджелине Джоли это удалось. Ее взгляд и движение меняются вместе с характером героини. Сценарист подмены 2008 года включил электрошок в процедуру психиатрической лечебницы для усиления эмоций у зрителя. На самом деле его начали там использовать спустя 10 лет. Подмен это фильм, который заставляет зрителя задуматься о том, сколько в мире скрытых преступлений, которые остаются нераскрытыми. Фильм вызывает чувство гнева и ненависти к тем, кто злоупотребляет своей властью и делает ужасные вещи, оставаясь безнаказанным. Подмена – фильм, который обязательно стоит посмотреть. Он глубоко трогает сердце, заставляет задуматься о непростых вопросах справедливости и человеческих ценностях. Несмотря на обилие жестоких и морально тяжелых сцен, фильм «Подмена» с Анджелиной Джоли до сих пор пользуется огромной популярностью у зрителей.